Msani wa bongo movie tea ambaye yeye anasema kwamba watu wengi zamani kabla hajatoboa yani kabla hajawa star walikuwa wanamdharau so sasa hivi yeye anasema kwamba ameshakuwa bosi yani design flani hivi yuko juu yao na wale watu kama anaona bado wako chini yake hivi tea kwenye inews hawezi ukafurahia ushindi kama hakuna changamoto kila mwanamke ki, at, mtu yoyote anaishi hapa duniani lazima akutane na changamoto ukizishinda zile changamoto ndio unasema mimi nimeweza kufaulu labda mimi nimekutana na changamoto nyingi sana mwaka 2010 na kumi nilifanya movie yangu ilitoa dunia yangu nimetumia almost kama 10 million lakini ile hard disk ka corrupt ni ngumu sana kumeza lakini haikunifanya kwamba nikate tamaa nilinuka nikaanza tena upi nikatafuta hela nikaanza tena kufanya filamu zingine kwa hiyo changamoto zipo tu lakini haimaanishi ukikutana na changamoto kwamba ndio kate tamaa uache kabisa uruli chini hapana changamoto zinatupa nguvu ya kufanya kazi zaidi kutafuta mbinu zaidi kwamba utaanza kujichunguza kwamba okay kilichonifanya ni feli ni hiki kwa nini hard disk ili corrupt unaanza kujichunguza kwa hiyo kazi nyingine ukifanya unakuwa makini zaidi naona kwamba lazima protective vitu vyako vio katika chini ya uangalizi ili ufanye kazi nzuri zaidi kwa hiyo hivyo ni kujifunza tunani sehemu ya maisha hakuna mtu yote hapa duniani anaishi bila changamoto uh, kwa sasa hivi hapa ulipo wewe ni kitu gani ambacho ulishawahi kukipitia kikakuumiza mpaka leo unaitwa Tea kwamba tukiachana na hiyo movie ambayo ili corrupt katika maisha ya kawaida wakati unamtafuta Tea sasa ni changamoto gani ulikutana nayo hapo katikati mpaka da ah, ulihisi labda leo usinge kuwa Tea uh, kuzarauliwa unajua unapofika unakutana na mastaa arafu wanakuangalia na kupandisha juu chini na kuangalia anasema ah huyu anaweza kitu gani huyu sio anafanya kuna watu wengi walikuwa na kuzarau na kuignore na kuambia ah huyu ana nini lakini imefika wakati wanaita tea njoo nina kazi yangu naomba njoo nifanyie casting tea njoo na filamu yangu hapa na idea ya story njoo niandikie walikuwa mastines wao wanatoka yes mi wakati natoka ni mastar na wananidharau lakini nani na siwezi kuwataja nowadays mimi ni director wao nowadays inawezekana nikawa na maisha mazuri kuliko wao kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja tu zarau zile ndo zilinifanya nifike hapa nilipo kwa sababu zilinifanya nifanye kazi kwa bidii na niwe na bidii na kile ninachokitaka mpaka nimekipata. Watu wengi sana tunawaza, tunaongea lakini hatufanyi kazi. Haijarishi unaanguka mara ngapi? Haijarishi watu wamekukataa mara ngapi? Haijarishi watu wamekuzomea mara ngapi? Ukisoma vitabu hata vya watu wakubwa ambao wamefanikiwa huko nje hata hapa Tanzania, anakwambia nifika wakati anaenda na vindara watu wanamzomea, wanamcheka lakini kile kilichopo kichwa ni kwake alisema lazima siku moja kitokee mimi naitwa Salome naitwa Ndumbagwe lakini niliposema kwamba nikianza kuigiza nitapewa jina la Tea nilitaka Tea atokee hata ukitaja Ndumbagwe misaya watu wengine hawamjui wanamjua Tea kwa hiyo kile unachokiona kichwa ni kwako unachokifikiria unachokiwaza unavojiona hakikisha unakifanyia kazi ili kiweze kutokea unajivunia umaarufu leo nao of course unatamani kuendelea kuwa maarufu of course Ukiachana na maneno ya Tea kusema kwamba yes sasa hivi ni bosi wa watu ambao walikuwa wanamdharau lakini kumekuwa na tetesi nyingi kupitia mitandao kwamba Tea anatoka na jamaa ambaye anaitwa Basanga. Huyu mshikaji ukipita kwenye page ya Instagram ya Tea utamkuta amejaa yani anapostiwa yani kupita maelezo. Sasa watu wamekuwa wanasema huenda huyu ndiyo mpenzi wa Tea amekanusha hiyo kupitia e-news. Mtu ni kuamua tu kwamba naamua kumpost. Yeah. Bila sababu yoyote. Of course kwamba mimi nikiamka kwamba natamani kukuposti wewe na kuposti swala yani inaamka tu kwamba nimeamua kumposti Joan na posti nimeamua kumposti yoyote ambaye nawaza kwamba mimi naweza nikamposti I can do that kwa sababu wacha my page sababu wacha akasema kuna kijana mmoja anaitwa Masanga <laughs> Kwa nimeshae kuandika kwamba that is my man. Ila amete ametanda mtandao wako wa kijamii. It's okay, he is my friend. Mm -hmm. Yeah. Yaani kwenye marafiki ulionao na kuzunguka tea he the best. Yeah, he is my friend, ni mtu ambaye anafanya naye kazi, he is my boss. Kuna vitu vingi tunafanya, tunashauriana kwa hiyo. Compost is so shit, ni tell no more thing. Na unakumbuka mara ya mwisho uliniambia shemeji yetu yupo. Kwa hiyo haoni tatizo wewe unavompost? Um, anajua kwa sababu mi kazi zangu usipokubaliana na mimi timizi uwezi kwenda na mimi kwa sababu kila siku nakutana na watu wapya na kila siku nafanya kazi na watu wapya. Ende. Kumposti kwenye account yako ina maana gani? Kumposti kwenye account yangu. Kumposti masanga. Um, haina yani kwamba ina maana gani what do you mean? Yani kwa nini unamposti? Namposti kwa sababu ni mtu wangu ambaye tunafanya naye kazi. Unaposti ile posti yako inamaanisha nini kwake? Um, 
sijui labda ni kujibu kwani mimi ninapo post post yangu na maanisha nini so, that is my account na post tu kwamba nimeamka asubuhi hii picha nzuri nimefanya photo shooting